Yes. Mm. Mm. Yeah. 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 Katika safari yangu tatembe ya na wewe Wana u sehemu yangu rafiki yangu wewe Katika safari yangu tatembe ya na wewe Pamoja siku ya leo ujumbe unasema usiogope jaribu usiogope jaribu usiogope jaribu baba ninakushukuru asante kwa ajili ya wakati huu ambao tutaenda kujifunza asante kwa ajili ya neno lako asante kwa ajili ya kanisa asante bwana kwa ajili ya mtu mmoja mmoja tunakushukuru yesu kwa sababu uko hapa tunakualika bwana tukakuone wakati huu nami nitumie kama chombo kwa utukufu wako baba asante tunayache yote mikononi mwako katika jina la Yesu amen usiogope jaribu usiogope jaribu neno jaribu jaribu lina maana mbalimbali maana nyingine inaweza ikawa unajaribu uone kama unaweza jambo unafanya kitu uone kweli unakiweza hilo nalo ni nini ni jaribu unajaribu uone kama kweli unaweza kama unaweza ukafanikiwa au usifanikiwe lakini jaribu maana nyingine ni ni shawishi au vuta kwa mabaya Yaani unashawishika unavutwa ili ufanye mabaya hilo linaitwa jaribu pia unashawishika unavutwa kwa ajili ya kufanya mabaya hilo nalo ni jaribu lakini jaribu maana nyingine ni kama tamanisha yani kuna kitu kinakutamanisha kinataka kinataka wakti E, ufanye tendo kwa ajili ya kile kitu kinacho kinachokutamanisha hilo nalo unaingia kwenye jaribu kwamba nifanye au nisifanye tayari unakuwa umeingia kwenye jaribu lakini pia jaribu wakati mwingine ni pima umadhubuti wa kitu unapima umadhubuti wa kitu hilo nalo jaribu kwamba unajaribu kitu kupima madhubuti wake mtu akinunua gari kwanza kabla hajanunua ana analitest kuona ni zima au sio zima wakati mwingine huyo anayejaribu kama ni, ni fundi anaenda mpaka kwenye makolongo aingie kwenye makolongo aone <laughs> linalialia lina, 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 linapiga kelele aone liko sawa au liko sawa ina maana anakuwa anajaribu ilo gari lakini wakati mwingine ni, ni zoezi la kupima ufahamu wa wanafunzi ni zoezi la kupima ufahamu wa wanafunzi zote hizo ni maana ya jaribu jamani amen 
Jamani amen. amen. Sasa nataka tujifunze hii kitu leo usiogope nini? Jaribu. Kwa nini hatutakiwi kuogopa jaribu? Kwa sababu majaribu lazima yaje. Bibi nasema jaribu halina budi kuja. Jaribu halina budi kuja. Lakini linapokuja lazima tulishinde. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Watu gani waga wanajaribiwa? Sisi wanadamu waga tunajaribiwa. Lakini Biblia inaonyesha pia kwamba Mungu naye waga anajaribiwa. Mungu waga anajaribiwa. Sisi wenyewe waga tunamjaribu Mungu. <laughs> Amen. Eh. Si tunajaribiwa? Sisi waga tunamjaribu Mungu wakati mwingine? Bibi nasema Israeli walimjaribu Mungu. Lakini Gideon pia alimjaribu Mungu. Kuna mahali Gideon alimjaribu Mungu. Akasema Bwana naomba kuwepo kuwepo na, yani umande uwepo kote lakini kwenye ngozini na iweka hapa kwenye nyasi. Eh? Ambako nyasi zinakuwa na umande. Nikiamka asubuhi nikute kote nyasi lakini ngozi tu isiloe. Bibi nasema alimjaribu Mungu asema na kujaribu. Na kweli akakuta Mungu akamfanyia aka hivyo. Kwa hiyo Mungu naye waga nafanya nini? Anajaribiwa. Lakini pia mwanadamu unajaribiwa na Mungu ingawa si kwa uovu kwa sababu nasema Mungu hamjaribu mtu katika uovu. Mungu hatujaribu katika uovu. Majaribu ya Mungu ni ya kutufikisha mahali furani. Jamani amen. Lakini sio katika uovu. Kwa hiyo Mungu waga anatujaribu lakini sio katika maovu. Lakini pia shetani waga anatujaribu. Anatujaribu kwenye nini? Kwenye uovu. Shetani anapokuja jaribu lake ni kukujaribu kwenye uovu. Lakini Mungu haga jamjaribu mtu kwenye uovu. Lakini pia sisi wenyewe, yani sisi wenyewe waga tunajijaribu wenyewe. Yaani we mwenyewe mimi hapa mali usinajijaribu mwenyewe. Najijaribu mwenyewe. Najijaribu mwenyewe kwa tamaa zangu. Najijaribu mwenyewe kwa vile ninavyoona. Najijaribu mwenyewe. Lakini pia rafiki yako, ndugu yako, mtoto anaweza kasababisha ukaingia kwenye nini? Kwenye jaribu. Jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbuka siku moja mwanangu grad ametoka shuleni. Ametoka shuleni kaja na kimemo. Kimemo akaniletea ambacho alikuwa nadaiwa ada. Nikakipokea kile kimemo nikamwambia sawa. Asubuhi kamwambia nenda shule hii kimemo nitakifanyia kazi. Akaanza kulia. Mwalimu amesema nisikanyage shule kama siendi na lisiti ambayo imelipwa benki. Nikamwambia nenda akakata kabisa. Maana ameshaandaliwa ameshavaa na kuja baba nataka kimemo ulicholipia niende shule. <laughs> Nakwambia sijalipa. Tayari nikajikuta kuna mahali na mimi nimeingia nimehuzunika mpaka mtoto huyu wa uh, mdogo wa darasa la kwanza hataki kwenda shule afu mimi sina hela. Tayari umeshaingia kwenye jaribu tayari eh. Unaanza kuona limulima fulani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaweza tukaingia kwenye majaribu. Naomba tutasoma maandiko mengi mengi. Naomba tuanze na Wakorinto wa kwanza sula ile ya kumi. Wakorinto wa kwanza sula ile ya kumi. Wakorinto wa kwanza sula ile ya kumi. Na kabla sija sijasoma hapa uh, wakati naandaa ujumbe huu nilikumbuka pia jaribu lingine nilisikia kwa Mrs Gregory 
siku ambayo amemaliza chuo na kaandaka shereka dogo kule mission na mimi nilikuwepo akaelezea vile ambavyo alifukuzwa shule na akaenda kumwambia baba kwamba nimefukuzwa shule alipomuelezea zinahitaji kaada na ye hana mchungaji akamchukua anasema akanimuingiza chumbani wakaomba akaomba kwa machozi kwamba hana hela alafu akaomba kwa machozi anasema alipoona machozi yale kwa kwa baba yake akajisemeshea moyoni akasema kwa namna hii nikilipiwa ada nitahakikisha nafauru viwango vya juu ili nilete heshima kwa baba yangu jamani bwana asifiwe bwana yesu asifiwe kwa hiyo tayari naye kulikuwa jaribu limeingia kwa baba si ndiwe hana mtoto anahitajika kwenda afu na yeye alipo nani tayari jaribu limeingia na yeye lakini mungu ni mungu kila jaribu ambalo linatokea lazima linapita jamani haleluya wa korinto wa kwanza sura ya kumi, mstari wa tatu, bibi nasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili jamani amen kwa andiko hili inaonyesha kwamba majaribu yapo amen majaribu yapo na wanapata watu wa Mungu majaribu yapo na wapata watu wa Mungu asema jaribu halikuwapata nini isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu na maana katika majaribu yale tunayoyapata ni majaribu ambayo yaliyo kawaida ya wanadamu yaliyo kawaida ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo kwa hiyo kila jaribu ambalo linakuja Mungu amejua ya kwamba hili jaribu unaliweza Jamani haleluya. Mwambie jilani yako. Kila jaribu linalokuja kwako Mungu anajua unaliweza. Amen. Maana bibi nasema hawezi kuruhusu jaribu ambalo wewe huliwezi. Analusu lile ambalo unaliweza. Haijalishi unapita namna gani anajua unaliweza jamani amen jamani amen anajua unaliweza katika yakobo moja mbili yakobo moja mbili bi nasema hivi ndugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbali mbali ndugu zangu hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbali mbali naomba mgeukie mwenzako mwambie hivi ndugu yangu hesabu ya kuwa ni furaha tupu ukiangukia katika majaribu mbali mbali hesabu kuwa ni furaha tupu kwa sababu pasipo majaribu hatuwezi tukasonga mbele pasipo majaribu hatuwezi tukakuwa hata mtoto anapozaliwa lazima pitie yani kuzaliwa tu kule anaanza kukutana na majaribu mbalimbali na ili ya kuwe lazima ashinde haya majaribu anayokutana nayo anapoanza kutembea tuna anasimama te 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 anasimama alafu baadaye kama poromoka chini si ndio wazazi si mnajua kwake kusimama tu kwanza unapomsimamisha anaanza kulia <laughs> hataki kwake tayari umeshamuingiza kwenye jaribu kitu ambacho hakiwezi hata darasani huwezi 
uka ukatoka darasa la saba kwenda form 1 kama hujafaulu hujafaulu lazima ufaulu kama hujafaulu hawakuchagui si ndio jamani kwa hiyo tunajitahidi tufanye vizuri ninapokuja mtihani kwetu ili nijaribio ni mtihani tunaanza kufanya ukifanya vizuri ukafaulu na shangaa unaenda form 1 form 2 nao wanasema tukupime unashangaa unaenda form 3 Form 4 unashangaa form 5 6 chuo kikuu wale wanaoenda chuo kikuu akishindwa kuna kuna wakati fulani anarudia ule mtihani alioshindwa ili angalau aende akirudia akishindwa tena akishindwa tu ene kuna mamali wanasema basi haiwezekani wewe kwa hiyo majaribu ni mazuri si ndio bado hujayapenda mpaka hapo <laughs> jamani bwana sifiwe bwana sifiwe kuna majaribu mengine Mungu waga anasema kuna jaribu moja mbili tatu. Kwa hiyo unaanza kujipanga kumuomba Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini kuna mengine yanakuja ghafla. Unashangaa limekuja. Lakini ndio jaribu sasa limekukuta. Unatakiwa usimame. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Unatakiwa ufanye nini? Usimame. Kwa sababu majaribu yanakuja ningesema watu wengi katika biblia waliopitia katika majaribu labda niseme tu wachache kwa mfano uh, Ibrahimu alipitia kwenye jaribu sula ile ya 22 mwanzo sula ya mbili mstari wa kwanza Mungu anamwambia mtoe mwanao wa pekee Mimi nasema Mungu alimjaribu nani Ibrahimu Mungu alimjaribu na anamjaribu amtoe mwanae wa pekee wakati kale katoto ni kamoja tu na tena ni mtoto wa ahadi lakini Mungu anamwambia mtoe mtoe na kwa sababu amesikia sauti ya Mungu akasema Mungu niko tayari niko tayari kabisa kumtoa huyu mtoto akasema nenda Mungu anampa maelekezo kamtoe sehemu fulani jamaa kaondoka na wafanyakazi wachache wamebeba kuni na mtoto naye amebeba kuni wanaondoka Wanafika mahali wale wafanyakazi wakabaki kwamba hao wanaweza wakawa kikwazo huko ninakoenda. <laughs> Waseme baba mechanganyikiwa. <laughs> Wakanikamata. Nikashindwa kutimiza ile ambayo nilitakiwa kufanya. Akawaacha wafanyakazi akaondoka na mtoto. Akaondoka kaenda naye mpaka pale mlimani. Alipofika pale mlimani afu mtoto anamuuliza baba, "Kuni ninatumebeba hizi hapa?" Hiyo sadaka yenyewe mbona sijioni? Kwa imani Ibrahimu anamwambia Mungu atajitwalia huko huko. Lakini huko moyo anajua wewe ndio naenda kukutoa. Jamani bwana asifiwe. Alijaribiwa. Ame? Alijaribiwa. Na lakini sio huyo tu kwenye Biblia watu wengi walijaribia kwa sababu sina muda lakini hata Ayubu tunajua alifanya nini? Alijaribiwa Ayubu. Na Bibi nasema Ayubu alikuwa ni mcha Mungu katika nchi yote ile ya Us. Yeye peke yake alikuwa mcha Mungu tena mkamilifu Bibi inamuelezea vizuri. Vizuri sana Ayubu. Inamsema vile ambavyo alikuwa mcha Mungu. Mcha Mungu. Lakini alijaribiwa huyo Ibrahim. Mungu aliruhusu. Mungu akamruhusu shetani. Tena shetani anaomba. Anasema baba naomba nijaribu uone. Ni lusu. Ni lusu huyu ni mjaribu unafikiria anakucha bule. Nikimjaribu tu imani yake utaoni imesambalatika. Hata kucha tena, hata kuabudu tena. Kwa hiyo anaenda ili Ayubu aache kumcha Mungu. Akaenda pale, Bibi nasema akapiga mazao yake, mashamba yake, watoto wake, mifugo yake, kaipiga kwa ladi mingine mingine mifugo waseba wakaenda wakabeba punda ngombe kondoo kila kitu na kila anayekuja analeta taarifa watoto wake walikuwa wanafanya sherehe wasema bwana tu watu wanafanya sherehe wamekuja wa, uh, nani radi umetoka moto wa Mungu umetoka juu umeteketezo umepiga radi watoto wako wote wamekufa mimi tu nimepona kukuletea habari alipoona vyote vimeisha akasema Nalitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi. Vivyo hivyo nitarudi hivyo. Bwana alitoa, Bwana ametoa, 
Jina la Bwana lifanye nini? Libarikiwe. Na Bibi nasema katika mambo hayo yote Ayubu hakumtenda Mungu zambi. Hasa shetani alipoona kwamba jaribio la kubeba kila kitu bado huyu anamcha Mungu akasema mna ngoja niguse ngozi. Akampa magonjwa. Mungu akasema we akalusu tu. Akalusu magonjwa yakampiga Ayubu. Akapigwa na magonjwa. Bibi nasema upele mwili mzima na jikuna. Paka mke wake akasema hivi Mume wangu nimechoka. Nimechoka. Nadhani ninapoongea hivi wale ambao wamehudumiwa na wake zao kwenye mazingira magumu wanajua. Wamama hujitoa sana kwenye mazingira magumu. Sana. Mume huko kwenye mazingira magumu wanajitoa sana. Sasa yule mama amejitoa sana. Maana kila kitu ilikuwa hapo hapo ayubu hawezi. Mama yule kamwambia sasa omba huyo mkufuru huyo Mungu ufe ni afadhali ufe kuliko kuendelea kuishi katika mateso. Akamgeukia mke wake akasema nilifikiri kwamba wewe utakuwa miongoni mwa wanawake wenye hekima lakini kumbe uko kwa miongoni mwa wanawake wapumbavu. Tazama Mungu amefanya mambo mengi sana. Afu leo hii ni mkufuru Mungu. Bibi nasema katika mambo yote Ayubu hakumwazia Mungu kwa upumbavu wala kutenda kwa upumbavu. Kwa hiyo jaribu la shetani linapokuja linataka kukutoa kwenye leli. Linataka kukutoa kwa Mungu. Bwana amenipa ujumbe huu. Hata kama umepita, hata kama unaona usogei, nataka nikwambie yapo mapenzi makamilifu ya Mungu yanatendeka katika hilo jaribu. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Na jaribu hiyo litapita sio kwamba litakaa. Hakuna jaribu linalodumu. Kila jaribu linalokuja tumesoma hapa lina na mlango wa kufanya nini? Kutokea. Kama jaribu lina mlango usianze kutafuta madilisha. Usipalamie madilisha. Mwambie jilani ya kusipalamie madilisha. Subili mlango. Hata kama unaona mlango umefungwa lazima utakuja kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jamani haleluya. Haleluya. Ukienda kwenye maudilisha utapata shida. Ukilazimisha kuingiza kichwa kutoka namna hii kitakuwa hakitoki. Huku unaona nje lakini huku kiwiliwili kiko ndani. Hapo ndio utatafuta mafundi waje wapige pige hiyo nyumba angalau wavunje. <laughs> Utakuwa umefanya vibaya. Kila jaribu lina mlango usiogope jaribu oh haleluya haleluya kila jaribu linalokuja lina makusudi jina la bwana nalibarikiwe naomba niseme hivi kusoma ayubu 23:10 bibi nasema lakini yeye aijua njia niendayo akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu kwa hiyo jaribu linapokuja matokeo yake ili utoke kama dhahabu Ame? Ame? Utoke kama nini? Dhahabu. Nisikilize, wokovu tulio nao sio lele mama. Kuna majaribu ili kuturudisha. Waga tunaita vipingamizi vya wokovu. Vipo ili kuturudisha. Sasa hivi vipingamizi havikomi. Leo kitakuja hiki, baada ya siku kaza kitakuja hiki. Lengo tu shetani haamini kama wewe unaenda mbinguni. Anasema labda huyu naweza nikampata. Niende naye jehana mnaweza nikampata. Akikukosa huku anaenda anaweka huku. Akikukosa huku anaweka huku. Akikukosa huku anatega huku. Lakini ashukuliwe Jehova ambaye amesema mimi nikiwa upande wangu ni nani aliye juu yangu tena? Oh haleluya. Ina maana kuna mtu anataka kujidai yuko juu yetu. Ndio maana hilo niko. Kuna kitu kinataka kujidai kiko upande wetu, lakini kumbe Mungu wa pekee, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu aliyetuokoa, Mungu aliyetuita, Mungu aliyetutetea, yuko upande wetu. Hata wakiinuka yuko upande wetu. Hata wakisimama yuko upande wetu. Hata wakizuia lazima patafunguka. Hata
Mpaka la kiziba lazima patapo broka haleluya Mwambie jirani yako Mungu yuko upande wako Ile jaribu linapokuja linatuchonga tuwe kama dhahabu Oh haleluya Oh haleluya Yusufu kama sio majaribu asingekuwa mfalme asingekuwa waziri mkuu katika nchi ya kigeni Yale majaribu ndio yamemfanya awe awe waziri mkuu Misri awe waziri mkuu Misri Yusuf Yale majaribu wenzake wamemuuza walitaka kumuua lakini wakaamua kumuuza Ameenda kwa Potifa katika mambo yote ninayopenda kwa Yusuf katika majaribu yote alibaki kusimama na nani na Mungu na Mungu Jaribu linakusogeza mahali fulani hata kama ni la huyo muovu shetani bado linakusogeza mahali fulani yule mama anamwambia anamvuta lale naye akamwambia siwezi nikafanya uovu namna hii nikamkosa nani yani anaangalia mahusiano yake na Mungu kwenye majaribu ahakikishe yuko sawa mambe jirani yako kwenye majaribu hakikisha mahusiano yako uwe na Mungu yako sawa Kwa sababu watu wakiingia kwenye majaribu ndio waga wanamkosea Mungu. Wanamkosea Mungu hapo. Na shetani analeta hayo ili umkosee Mungu. Kwa hiyo akishafanikiwa anapiga mlu vitu. Ni wangu ni wangu sio wako tena. Nisikilize <laughs> kwenye jaribu kaa vizuri. Haleluya. 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 Ukitoka utatoka kama dhahabu. Amen. Sasa nielezee. Majaribu. Kwa nini tunajaribiwa? Yapo mengi lakini taongeza machache. Kwanza tunajaribiwa kwa sababu ya ahadi ya Bwana. Ukisoma Zaburi Zaburi ya 105 Zaburi ya 105 Zaburi ya 105:19 Bibi nasema hivi Hata wakati wa ku Zaburi ya 105 msali wa 19 Hata wakati wa kuadia neno lake ahadi ya Bwana ili mjaribu ahadi ya bwana ili mjaribu jamani bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe yani hapo anaongelea habari za Yusufu kwamba kabla yani ameshapewa ahadi na bwana lakini ile ajabu ahadi ile ili mjaribu kwa sababu anaisubilia kabla wakati hujatimika akaingia kwenye majaribu sasa sisi wote tuna ahadi ya Bwana ya kuingia mbinguni. Mwambie jirani yako, una ahadi ya kuingia mbinguni. Sasa kabla ya ahadi hii haijatimia ya kuingia mbinguni, hii ahadi tu ya kuingia mbinguni inatujaribu. 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 Vikwazo tunavyokutana navyo ni kwa sababu tuna ahadi ya kuingia wapi? Mbinguni. Vikwazo unavyokutana navyo mama, unakutana navyo baba, kijana ni kwa sababu una ahadi ya kuingia mbinguni. Yaani ahadi tu nayo hii ya kwamba umeokoka, unaenda mbinguni, tayari majaribu yanaanza. Yanaanza majaribu. Niwaambie ongofu wapi kwamba hata kama pengine kuna mtu ulikuwa unasema huyu Huyu mwanaume nastahili kuwa naye huyo. Unajipitisha pitisha pale unakuta wala mawazo hana. Unajaribu kufanya hivi wala hana. Siku ukisema nimeokoka. Tena nakutafuta. I see. Unajua nilikuwa nakutafuta muda mrefu. <laughs> Kisa umefanya nini? Umeokoka. Tayari lile jaribu linaanza. Anataka kukurejesha pamoja na hayo lazima tusimame katika ahadi ya Bwana. Jamani haleluya. Haleluya. 
Haleluya. Mwambie jirani yako nitasimama na Bwana. Kwa hiyo usiogope simama. Ahadi ya Bwana inajaribu. Ili mjaribu Yusufu. Ili mjaribu. Ili mjaribu peleka utumwani, pele kwa gelezani, ikamjaribu lakini bado mlango ulikuja ukatokea. Lakini pia majaribu huja ili tujijue kuwa sisi ni wanadamu tu. Tunapookoka hatui malaika. Bado sisi ni wana damu. Ukisoma muhubili tatu, kuminanane. Muhubili tatu, kuminanane. Biblia inasema maneno haya. Nikasema moyo ni mwangu. Ni kwa sababu ya wanadamu. Ili mungu awajaribu. Na waone ya kuwa. Wao wenyewe wafanana na wanyama. Kwa hiyo tunajaribiwa. Kwa sababu tu sisi pia ni wanadamu tujijue kuwa sisi ni wanadamu hata kama ukiwa na cheo kikubwa utajaribiwa hiyo tu ikuonyeshe kwamba bado wewe ni nani mwanadamu hata kama ukiwa na mali nyingi utajaribiwa hiyo tu ikuonyeshe kwamba wewe ni nani ni mwanadamu hata kama usiwa kuwa, kuwa na kitu utajaribiwa ili hiyo ionekane ya kwamba wewe ni nani ni mwanadamu kwa hiyo tunajaribiwa ili tujijue Oh haleluya. Unapoingia kwenye majaribu ni sehemu ya kujitambua. Mwambie jirani yako jitambue. Amen. Jitambue kwamba yuko mtu mkubwa zaidi. Mkubwa zaidi yako. Mkubwa zaidi ambaye anaweza kukutetea. Mkubwa zaidi ambaye anaweza kukupigania. Jina la Bwana nalibarikiwe. Kwa hiyo usiogope. Jambo lingine Tunajaribiwa ili Mungu atujue. Wakati mwingine Mungu wake anatujaribu ili atujue vizuri. Atujue vizuri. <laughs> Jamani Bwana asifiwe. Utasema kwani Mungu mimi anijui? <laughs> Paka nijaribu ili anijue zaidi. Eh? Jeshini wanasema tunachokonyoa soko yaliyojificha ndani. Yaani huko ndani hawajui kuna nini kwa hiyo wanashokonoa ili kile kilichopo ndani kitoke. Ili tumjue mtu huyu ni wanamna gani. Kwa hiyo hapo wanaweza wakakuambia kitu ambacho yani unajua wanakuambia, "He, beba dunia. Beba dunia wewe askari." Sasa unashangaa dunia hii. Yaani unaweza ukasema kaza yani nyie nibebe dunia inabebe kaji. Lakini wale wabao wanajua, "Beba dunia." Ndio afande anakimbia kwenye dunia anapiga chini hapa anabeba namna hii kama anajitwisha yani anabeba hali si kama anajitwisha nabeba mbona inyuki inanyinyuka sasa hivi afu ile afande anacheka anasema nenda <laughs> unaondoka lakini ukisema ah wewe bwana vipi wewe nini ni bebe dunia anakuwa namna gani ni bebe umeshaingiliza mgogoro mwingine mgogoro mwingine mzito amekaa hapa ana kikombe anakwambia he niletee kikombe kiko wapi hiki hapa wewe si una kikombe hapo ndio afande unakuja unakichukua unampa nzuri askari nenda <laughs> Mungu hutujaribu ili atujue haleluya Yeremia 12:3 Yeremia 12:3 Yeremia 12:3 bibi nasema Lakini wewe Bwana wanijua umeniona umeujaribu moyo wangu jinsi unavyokuelekea Jamani Bwana asifiwe Lakini wewe Bwana wanijua umeniona umeni, umeujaribu moyo wangu jinsi unavyokuelekea kwa hiyo Mungu tunapopita kwenye majaribu pale ni mahali ambapo Mungu anataka atujue. Mwambie jirani yako Mungu anataka kujue hapo. Anataka kufahamu vizuri. Kweli wewe ni ana? Kweli wewe ni Joni? Kweli wewe ni Marius? Ni kweli? 
Wanasema usimchokoze mtu wakati amechoka. <laughs> yani unamletea mauzi wakati amechoka. Hasa jeshini wanaijua vizuri sana hiyo. Wakati umechoka ndio unapewa kazi za ovyo ovyo. <laughs> Ili wakufahamu vizuri. Wakati umechoka. Ndugu zangu wapendwa, ujumbe nililo nalo usiogope unapoingia kwenye jaribu. Haleluya. Mungu waga anatujaribu, atuchunguza atuone tunafaa. Tunastahili. Bibi nasema yeye huchunguza mioyo yetu. Aone kama hii mioyo imemwelekea yeye. Inamtaka yeye. Wengine wakiingia kwenye majaribu kidogo, wokovu staki. Kuna mwingine alipita kwenye jaribu hilo hilo na akashinda. Na Mungu akaufahamu moyo wake. Mwambie jirani yako, ruhusu Mungu akujue. Haleluya. Haleluya. Jambo lingine ili Mungu atupe sawasawa na uwezo wa kila mtu. Anatujaribu ili atupe sawasawa na uwezo wa kila mtu. Kwa hiyo Mungu waga ajaribu akakuacha tu ah. Anataka akupe sawasawa na uwezo wako. Katika Yeremia 17:10. Yeremia 17:10. Mimi nasema hivi. Mimi nasema hivi. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake kiasi cha matunda ya matendo yake kwa hiyo bwana anatujaribu ili atupe sawasawa na uwezo wa kila mtu ame anaona huyu kwa levo yake huyu kwa levo yake huyu anafaa shilingi 500 kwa levo yake huyu anafaa milioni kumi. kwa levo yake huyu anafaa milioni ishirini. Mwingine ukimchuku ukimpa tu shilingi laki tano yani nyumbani haludi. <laughs> Vipi uliokuwa wapi niliona nibadilisha mazingira nimelala Selena. Selena umetoa hela wapi? Si unajua nilipata hivi na hivi yani hana mpango nazo. Sasa Mungu atampa mtu namna hiyo hajui hata kutoa fungu la kumi. <laughs> Mwingine kipata tu ukimpa milioni shilini, umesha mmaliza mwingine unajua Mungu waga naangalia mioyo yetu mwambie Mungu anakuangalia wewe mwingine Mungu unamwomba Mungu Mungu nipe mtaji anakupa mtaji nataka zaidi Mungu anakupa wengine walishapewa wakafanya biashara wakapotelea huko huko wakamwacha na Mungu majaribu huja kwa hila wakati mwingine yanakuja tu kwa hila lakini ashukuliwe Bwana. Bibi nasema mtu mwenye hila atahukumiwa na Bwana. Ame? Yaani sio haja yako kufanya ni a Bibi nasema mtu mwenye hila atahukumiwa na nani? Na Bwana. Kwa hiyo wewe usiangalie ile hila. Aa, tembea kwenye hilo jaribu vizuri. Huku ukisikia sauti ya Mungu ndani yako. Jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza ukasema matendo 2019. Paulo anaelezea jinsi alivyotendwa kwa hila hila ya Wayahudi lakini jaribu ni kipimo cha unyofu wa upendo wetu jaribu linapokuja hicho ni kipimo cha unyofu wetu kwa Mungu unampendaje Mungu katika hilo jaribu wakorinto wa pili sula ya nane. naomba nisome hapa wakorinto wa pili sura ile ya nane mstali wa nane sura ya nane mstali wa nane bibi nasema maneno haya nasema sineni ili kuamuru bali kwa bidii ya watu wengine ni jaribu ni jaribu unyofu wa upendo wenu ni jaribu unyofu wa upendo wenu wakati anawaagiza anawaagiza watoe anawaagiza anasema nataka tuone bali tunataka tuone tuone unyofu wa upendo wenu kwa hiyo jaribu linapokuja linataka kuona unyofu wa upendo wako unampendaje Mungu 
uko tayari namna gani kwa ajili ya Mungu Mungu anamwambia Ibrahimu mtoe mwanao Mungu anataka aone unyofu wake Ibrahimu Sio kwamba Mungu ana haja na huyo mtoto Mungu hana haja na huyo mtoto Mungu alikuwa anataka unyofu aone ule unyofu wa Ibrahimu Je Mungu hakujua kwamba Ibrahimu ni mnyofu Hakujua Ibrahimu amemtia amemkubali ameondoka naye Hakujua kwamba Ibrahimu amezunguka zunguka pamoja naye Mungu akimwelekeza huku nenda inafika kipindi Mungu anamwambia sasa mtoe Ukisoma pale chini hapo ndipo Biblia inasema Mungu akasema sasa natambua ya kwamba Ibrahimu nanipenda Je Mungu alikuwa hajatambua huko nyuma Unapopitia kwenye majaribu Mungu anataka aone unyofu wako wa upendo kwake Jamani haleluya Unampenda kwa namna gani? Utasema mimi hapa basi, utasema nimeumwa sana naenda kwa waganga, utasema nimeombewa sana siponi naenda kukanyaga mafuta. Jana nikasikia mafuta yamekuja sijui wapi huko. <laughs> Unaenda kukanyaga. Wengine mmelishwa keki ya mjuzi natoka wapi? Hamjuzi na nini? Mmekunywa maji amjui yamefanywa nini huko yalikotoka. Na wanasema uchawi mbaya ni kula kitu. Ukilishwa kitu unalogwa vibaya sana. Kila kitu cha mtu. <laughs> Lakini pia mtu akikuandalia chakula jamani sio nafurahi. Unajisikia raha hata kama nyumbani kwako kipo pilau na nini lakini akafika akakuandalia hata amekuandalia na mlenda unajisikia raha. Unasema fulani ana ukalimu amekuandalia kutokana na uwezo wake. Na kila mahali kwenye Biblia walipokula watu ndipo walibariki watu. Jamani haleluya. Ndipo walibariki watu. Sasa shetani naye hutumia njia hizo hizo ili kuwagandamiza watu. Sasa ukitaka ugandamizwa nenda utaanza kufikiria kama yeye, utaanza kufanya kama yeye. Mwisho wa siku utamgeuza Mungu wako. Ukitaka kuomba kwa Mungu wa fulani. <laughs> kwa Mungu wa Zumaridi. <laughs> Mwingine wanamuita Mungu Zumaridi, Mungu mke mfalme. Nisikilizeni ukikanyaga vitu vyao unabebeshwa na watazalisha kanisa. Mungu yuko hapa. Uweza uko hapa. Nguvu ziko hapa. Hatukanyagi mafuta lakini tunatokelezea. Haleluya haleluya. Hatuli keki lakini tunatokelezea. Bwana yuko mahali hapa. Shuhuda zikitembea, watu wameponywa, kasa zimeondoka, ukimu umeachia, mauvimbe yametoka. Huyo ndiye Mungu tunayemtaka ambaye hana viambatanisho. Hatuhitaji mafuta, hatuhitaji vitambaa, tunamtaka Jehova wa Yesu Kristo, mwenye uweza, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, anayeponya pasipo mashariki, pasipo kudai pesa. Haleluya. Eh! Eh! Hebu mpe Yesu makofi mengi. Huyu ndio Mungu tunayemtaka yuko hapa. Jamani haleluya. Haleluya. Unapopita kwenye majaribu usife moyo ni majaribu ambayo kila mtu amepitia. Kila mtu amepitia na kila mtu anapitia na mwisho wa siku atatoka. Oh haleluya. Majaribu ya siendi akasababisha ukajifunga mahali fulani ukashindwa kutoka baki simama na huyu Yesu wa Israeli. Jamani Bwana asifiwe. Haleluya haleluya. Jaribu ni kipimo cha unyofu wa upendo wetu kwa Mungu wetu. Lakini pia ni muhimu pia kujijaribu mwenyewe. Bibi nasema jijaribu ni nyewe wenyewe. Yaani kuna wakati unatakiwa ujijaribu. Yaani ukae umeditate, umefikili ufikilie niko sawa siko sawa naenda sawa siko sawa unajithibitisha wewe mwenyewe unaweza ukasoma katika wakorinto wa pili sula ya 13 mstari wa tano na wakorinto wa kwanza sula ya tano mstari wa ishina moja kumina mbili goja nisome hapo korinto wa pili kumina tatu mstari wa tano bibi nasema maneno haya inasema jijaribuni wenyewe kwamba mumekua katika imani jidhibitisheni wenyewe au amjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa yani usipojidhibitisha wewe mwenyewe 
lazima ujibitishe kwamba je ninayo hii imani nimeishika hii imani ninatenda sawa na imani ninatembea katika imani nampendeza Mungu ukiona kuna mahali kuna kona kona mwambie Mungu kona hizi sizitaki nataka nidhibitike katika imani bibi nasema Mungu ni mwaminifu Mungu ni mwaminifu Mungu ni mwaminifu hata kudhibitisha hata kudhibitisha na ndani utasikia sauti ikwambia wewe umeokoka Haleluya. 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 Naomba nimalize. Niache mengine. Labda niseme hii, majaribu huleta taji ya uzima. Majaribu yanaleta taji ya uzima. Majaribu yanaleta taji ya uzima. Yakobo moja mbili Majaribu yanaleta taji ya uzima. Zani tulisoma pia hii. Majaribu yanaleta taji ya uzima. Kwa hiyo ukikataa jaribu unakataa taji ya uzima. Ndugu zangu, hesabu ni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Eh? Elinuku vibaye. Taji ya uzima. Wa 12. Ehe, asante sana mzee. Msali wa 10. Heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima bwana aliyowaandalia wampendao oh haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya majaribu huleta taji ya uzima majaribu yanaleta taji ya uzima majaribu yanaleta baraka majaribu yanasababisha tukishamaliza kazi tutavishwa taji Tutafijwa manje jirani yako utavishwa taji. Kwa hiyo usiogope jaribu. Kwa sababu utavishwa taji. Hata kama umeumwa, madaktari wakasema huu ugonjwa kwa kweli dawa haipo. Usiseme sasa kama dawa haipo niende kwa waganga. Au madaktari wanasema tumekupima ugonjwa hatuuoni. Sasa kama wauoni nadhani kwa waganga wanaweza wakauona. A a kwa Yesu hapa ukivumilia utapata taji ya uzima. Oh haleluya. Oh haleluya. Naomba usimame, naomba usimame. Naomba usimame. Utapata taji ya uzima. Majalibu yanaleta taji ya uzima. Majalibu yanaleta taji ya uzima. Majalibu lazima kudhibitika. Jaribu linapokuja nataka udhibitike. Jina la Bwana nalibarikiwe. Jina la Bwana nalibarikiwe. Wakati tunasimama soma Isaya 43. Soma Isaya 43. Nikamalizia hapo Isaya 43. Nikamalizia hapo Isaya 43. Isaya 43. Isaya 43 Biblia inasema maneno haya. Lakini sasa Bwana aliyekuruku e Yakobo, yeye aliyekumba e Israeli asema hivi, usiogope. Maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako wewe uwangu upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito haitakugarikisha uendapo katika moto hutateketea wala mwali wa moto hautakuunguza maana mimi ni Bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mokozi wako jamani haleluya jamani haleluya sasa hapa badala ya Yakobo unaweka jina lako. Anasema badala ya Israeli unaweka jina lako. Anasema usiogope, nimekukomboa hata upitapo kwenye maji, kwenye mito hutagarikishwa. Mwambie jirani yako hutagarikishwa. Hata upitapo kwenye moto, mwambie hutaungua.